あごめんなさい少しあの<笑>この恐ろしい体験から6年鉄の拳を持つ男高井芝氏,氏が沖縄へやってきたいよいよ宮平保津先生と再会ですよ<笑>はい、どうぞどうぞ<笑>お邪魔いたしますちょっと改めてなんかもう鳥肌立ってきちゃってすみませんねお疲れ様ですお疲れ様です,ます,す,ます,す,ます手が温かいなさすがいかつの特権いやいやいやいやこんなのどうしようなくてもいやどうしようね本当に本当に嬉しいやばい涙出てきちゃった本当にまたおこれですよホイナリーさん中国武術発売になったばっかりの貴重な DVD とスペシャルブックを持ってきましたどうしたいのはい大丈夫ですか宮平先生全然大丈夫ですね構いませんはいはい,い,い,い,い,いこちらこそありがとうございますはい、はいはい、うわーありがとうございますおお見せてちょっと見せて,見せてこれですよおーたさん大感激ですが宮平先生ご自身はこのスペシャル不安ブックが届いた時どんな気持ちでした、はい、そうですねまずは本当にこれを作ってくれた方々あのまあ、ね、トイビデオのスタッフさんも含めてえすごいクオリティに仕上げていただいてわすごいなと思ってまずはびっくりしたっていうのが第一印象ですね、はい、あの同僚生の方々の反応とかどうですかあ驚いてました驚いてました驚いてました,ましたはいなんだこれって<笑><笑>まあタコさんはねもう本当手が震えてましたよねいや本当ですよリアルにねでこれぐらい感動的な内容僕も、はい、まあちょっとここだけなんですけど、はい、と印刷業にちょっと身を置いてたこともあって、えーえーえー、<笑>紙質だとか、うん、なんだろう今回の特にマット調のシックな感じ、うんうんうん、しかもラックの、うん、あれってその浮かび上がる宮平先生のなんとのかっこよさ、えー、もうしびれましたよねしびれて震えちゃった本当に素晴らしい本だと思いますあれ。本当ですよね。はい、そうですね。一点はあの沖縄ゴウジュリュの焼き焼き。ああ、はい、まあゴウジュリュ沖縄空手の観点から、はい、見るまあ中国武術であったり中国武術の視点から見るまあ沖縄空手というのを、はい、あの交流させていただきました。そこにもいろんな面白いシーンがはいあのあるかなとはい、はい、あの感じております。でもう一方ではあの態度の中野先生とあのいろいろお話ししましたやはりあの分析官としていらしただけありまして非常に表現力が豊かなそうですねえ武道家ならではの表現がすごく素晴らしくなりましたで一方で僕はあの中野先生にあの興味があったのは治療家としての一面ですよねでその辺からこう人体を見てるという部分でのあのなんていうんですか分析が非常に僕もいい体験にはいいろいろいはいあの表現がですね非常に聞いていい体験になりましたね。はい。まあいろんな神経であったり、いろんな神経の痛い急所と言われる痛い,、はいはいはい、痛い部分もやりましたけど、えー、特に今回ちょっとクローズアップしてあの表現しましたのが、いわゆる経血、はい。まあ一般的にツボと言われるとか、はいはい、それがつながるラインの経絡ですね。えー、それを攻撃する方法がまあ中国武術で言います、転結というのがありまして、はいはいはい、そこを少し紹介させていただきました、はい、もうそこがね、リアル僕との件なんですよ、僕にとっては、本当に、あすごいなと思ったのが、はい、あの朝と晩では、うん、あの場所、聞き方が違うっていう、あはい、そこはそうですね、少し注意しながら説明しないといけない部分であるんですが。はいあの人体というのはまあ不思議ですよね、まあ、よく言われるようにあの満月の時というのは人体にも影響を及ぼす、これは医学の世界の方ではよくご存知だと思いますね、まあ、介護施設であったり、いろんなところでも満月の時つまり月の引力というのが一番強い状態ですね。でよく言われるのはこの、えー、潮の満ち引きによって人が生まれるとかなんとかいろいろ説はこれはだから自然界と人体とのつながりですよねでその中でも満月っていうのは非常にあの人体への影響が非常に強いというのを考えると決して人体がこの時間帯ですね時間帯とか、えー、いわゆる自然環境が人体に及ぼす影響っていうのは僕の観点から言うと全然不思議ではなくて人間は単独でこう
存在生きているわけではなくて大自然の中の一部として生きていますのでつぼ、はい、も当然そういうふうな関係はあります、はい、宮平先生はどういったその気持ちで今回これを紹介しようと思ったのか教えていただけますか転結ですね、はいはいまあ、転結っていうのは要するに、えー、人体、えー、各所にこう点在するつぼをこう指の、まあ、一定の形ですねいろんな形でこう攻撃することによって相手にダメージを与える技なんですけどで僕はそのいかに危険な技があるというのも当然、えー、伝,えた伝えたいと思いましたでこの伝えたいっていうのは危ない技を逆にどの場所が危ないっていうことを理解することでそこを、まあ、打たないようにするといいますかそういった思いもあ,のあります。えー、と例えばツボというこういう急所はですねあのいわば、うん、料理人が使う包丁と同じで使い方によっては医療、まあ、健康に生かせますし包丁もそうですね使い方によっては素晴らしい料理が使える、えー、使い方によっては非常に危ない武器になるということでツボも同じなのでこれも表立体ですね、はいえーえー、ですのでこのツボというのは、えー、長いこの中国医学の歴史の中で長い期間をかけられてこう人体の不思議というかそれをこう突き詰めてきたものですからえそういったあのこういうところを打つとこういうふうに危ないという危ないということだけを紹介したいわけではなくてあの人体の面白さまあえ人類の長い歴史の中でこの中国武術のこう長い歴史の中でえー、人体というものを突き詰めたらこういったことまでいろいろ分かってきた発見してきたという部分をちょっと伝えたいなと思いこのツボ計楽っていうのは決して神秘的なものではなくて、えー、実際あのどういうふうに生かせば、えー、現代の、まあ、世の中にも役立てるかという意味で、えー、ぜひ紹介させていただきたいなと今回考えましたね。はい、タコさんどううでしょう今回その転結っていうのは、うんかなりいっぱい紹介されてますけど、はい、見て。いや、まあ、僕も、その実際に、あの、やられて。もう、どれだけ、だから、痛いか、痛いじゃないな、もう。なん、なんでしょう、あの、しょ、衝撃、電気というか、もう、もう。精神的にも、こう、来るような、あのショックっていうのが、もう。あなんだろう今もちょっとまたつくつくしてくるけど宮城先生タカさんが6年前に体験したのは、はい、あのー、チンナと言われる、えー、関節技系だったのかだったと思いますね急所まだですよね急所はまだはありますが<笑><笑>まだだえ嘘だから味わったあれは急所の転結じゃなくて多分チンナですよあれえここここ,ことか言ったんですよいやそれはじゃあ少しは何回もやったのかもしれませんタカさん、今ね、この展開はまずいと思ったんですごいまずいと思った<笑>いやいや、だから、からちょっとその区別をちゃんとね、ああのしといた方がいいなと思って、はいはい、つまり、一見、宮平先生がやる、ちんなと言われるものと、転結というのは、どのように違うのか、うん、なんかあのそうですね、これ、完全に区別して、ここからここは転結です、ここからここからはちんなですというふうに分けることはできるんです、いろいろこうクロスしてるもんですから。えー、なのでこうチンナの、まあ、チンナってまあいわゆる関節系ですねの中にツボ、えー、をしながら徐々にこう相手をこう詰めていったりで打撃の中でここ詰まったところで一回ポンとこうツボ、まあ、転結を入れてやったりということでこれ今からは転結使いますよ今は突き切り打撃ですよっていう区別はありませんのでで,、えー、ですので以前は僕も意識的に高さんに。あのさせてもらったのは、まあ、記憶としてはチンナと八極拳ぐらいだったんじゃないかなとは思ってますね。ツ<笑>ボはまあやまあちょっとやってないって。かかでえー、でもなんかここのあくあでもアクションはねチンナですか。あ,ここあれはチンナですね。そっか。<笑>でもこ,これはここのこのあっていうのこれは一種のあのこれ転結のこれはチンナの方ですあ,<笑>のですあのやべえ。転結は転あまあツボですね。ツボに打撃ですから。はい。あれは神経の方なんで、チンナの部分に。ここここは一応一応転結ではありますね。ここはい。ここが転結。ただあれですよね、宮平先生。あの笑ってる笑ってる。やらない。やらない。らない<笑>あのー、つまりそのチンナというのは、うん、まあ変な話体験しますかって言ってちょっと体験はまあできると。うんうんうん、ただ転結というのは、うん、ちょっと体験しますかというレベルではあ危ないってこと。
ですよね、おそらく。そうですね、当然コントロールはある程度できますから、あのうんはい、ではあるんですけど、あの転結はそうですね、内容によって非常に危ないですね。うんはい、例えば今、タカさん、転結して、明日の朝を<笑>、あの、3日後にちょっと起きられなくなるとかですね。<笑>やめてほしい。DV の中でも、十分その注意して、その稽古しないとっていうお話を、だいぶ、だいぶされてますよ。あの力説されて、うんうんうん、あとは、その、なんだろうそのやった後に練習の中でもやった後に、うん、そのそのなんだろう回復させるいわゆる下血といういや下血はい下血ね、はいはい、これちゃんとその、はい、知ってる人がそれをやらないと、はい、非常に危険な技ですっていうのは、はい、おっしゃってた、はい、やっぱそういうことなんだなと思いましたね。はいはいはいツボっていう箇所は結構全身至るところにありまして、えー、紹介させていただいたのはまあある一定部分なんですけど。えーまあ、よく格闘技武道ではよく言われるセンターラインに呼吸所が集まっているということでこのラインですねここあたりを軽くですけど説明させていただきましたけどはい DVD でもあるようにやっぱりツボっていうのは攻撃するだけではなくて必ず回復する方法っていうのがセットになってやらないと非常に危ないということであのはい今回の DVD では,はいあのこう初歩的なものって言いますかねはい紹介させていただきました、はい。そうなんですね、うん、あんまり詳しくやるとまた面白がっていっちゃいけないけどというのは怖いですねこ,こ,はこ,れこれでじゃあやってみてガツラーってやってみて、はいはい、そうですねあってなってじゃあその後どうすればいいんだろうなったらおことですもんね、はい、そこの場所っていう時代は、えー、本でも探せますし、ね、インターネット上でもツボっていう場所を探せるんですけどあじゃあここがツボかじゃあ点結やってみようってゴーンってやったのはえー、しまってそして仲間がこう、うん、苦しんでるとえど,うどうやっていいか分からないとなるところもあるのでなので僕今回の DVD で強調したかった一点に、はいはいはい、転結と下血は必ずセットになっているので、はいえーまあ、気をつけてくださいということは強調したかった一面です。あと宮平先生今回の DVD では、うん、あ,のあなたにもできる八極拳ということで、はいはい、いわゆるこの日本では非常に人気がある八極拳の、うんえー、基礎というのを、うんあのー、教えていただきましたけれども、うんはいはい、あれも結構あの貴重な映像だなと思うんですけれども、うん、そうですねあの分かりやすく説明させていただいたつもりではあります、ねうんはい、やはりこの八極拳の日本でのこう人気とか、うんうんあのーその漫画の、はいえー、ケンジのファンの人たちとか、はいはいはい、あ李処分でしたっけ、李処分という人の,、はいはいはい、あの話とか、うん、宮平先生はそのケンジを読んだり、その李処分の話とかを聞いたことはあるんですか、うんあのー、少し古い世代だと、男組って、ああ、出ますよね。えー、ただ僕はあのー僕は僕が男組って呼んだことがないんですね。で、ケンジっていう漫画は当然存在は知っておりますけど、おそらくですけど、連載されたのが僕はちょうど中国にいる時期なんですね。僕は八十四年ぐらいからいますので、で,、ね、でケンジは帰沖縄に帰ってきて一度パッと。あの全部細かくじゃないんですけど、とは読んだ記憶はあります。で、と当然、その中で、フューチャーされた真相、李処分という人物は、まあ、検事、えー、漫画の検事経由ではなくて、実際、中国本土にいたときにああの、長老の先生方に、まあ、真相、李処分という人物については、どういう方々だったかというのは、直接お聞きはしてますね。ただ日本で今一般的に言われてるまあ、リーショブルのこのイメージともまたちょっと異なる面とかいろいろありますので僕の中では今えどうまとめようかなとどうまとめてまあいつか書く機会があれば僕の中国時代の話ですねはいあのそうですね日本ではかなりリーショブルは賢治や伝説の健康博士ですね松田龍先生の本を通じて非常に有名なんですが中国ではじゃあ日本でいう宮本武蔵のような誰でも知ってるような存在かというと全くそうではなくていわゆる八極拳、非科拳、しかも八極門の方々関連あと武術界でまあ研究されている方々ぐらいが知ってて一般の人には知られてなくてですねあの逆輸入で日本で有名になって中国でもあの海外ではこれだけ八極拳が人気あるんだよということで逆輸入で中国で八極拳が人気出たということもあると思います。はいどうですかもうお宝的な話じゃないですかいやいや今本当にすごい<笑>え
言うとだか,だからいかにその、ま、漫画の、ま、漫画のその、うんまあ、それこそ空手ばかりじゃないけどもあ,のああいう漫画でその若い人たちとかその一般の人たちが何か知らないところでその知る漫画で知る、うん、でそれはやっぱり全て事実だと思ってしまうっていう。うんはいはいのの影響の凄さですよね、うんはい、あの真相っていうからにはあれですか八極拳というのは槍も結構重要なそうですねはいあそうなんです、ね、槍の、はい、原理を非常に重要視してる武術でそれで真相、まあ、神の槍と書いて、えっと、そういうふうに称されてたということで真相立証文なんですけど、うん、まあ,あの一部さんあれですね考えてみたら空手ばかり時代を、えー、当然僕も呼んでた時期がありまして<笑>すごい、はい、そうですよね世代的にねでただ今振り返ってみると空手ばかり時代は多くの空手の人材が出たという非常に大きな功績がありますが空手ばかり時代っていうのはある意味こう文学作品として素晴らしいあはいはい、ですよ、はいまあ、で僕個人の中では賢治っていうのは一回だけパッと見ましたけど、はいはい、僕の中では賢治はやっぱりカルテバカイ時代と同様に優れた文学作品だと思っていますなるほどはい、はいはい、よくわかりました、はい、それ、はいね、じゃあここで八極拳の肘をですねえちょっといやいやいやいやいや俺飛行機で帰んなきゃいけないから<笑>面白いから言ってるだけですから<笑>面白いから言ってるだけですよ。冗談ってなくなっちゃうからこれ。<笑>ちょっとやってみましょうかって言われたら。じゃあ、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。<笑>いや、本当にあれですね、高さんね。いや、だっ、あ、でも、本当にもう、でも、でも、軽くでも痛いもん。ですね。<笑>痛いもんって子供みたいな。<笑>いや、うん、もうね、僕は、もう、あの。だあれ再び僕受けようとはあんま思わないですよ正直。もうだ,だってあんなにすごいことだって二度も三度も喜んで受けられないですよ。まさ、あ、しくね、まさ、あ、しその気持ちはわかります。おそらくおそらく例えば今までまあ中野先生も含めてこの間の、うん、あのやられてまあそれはもうで中野先生も。整いました<笑>でもあれじゃあもう一回やりますってわもうねあいけないあのビデオ止まってたからもう一回って言ったら中野先生ちょっと待ってっていう人体のプロである中野先生は技を受けるとどんなことになるか予測できるだからこそ恐怖感も大きかったようです宮平先生もそう感じましたか感じましたね。はいはいはい。あのここをこうやると、まあすみません。ゆっくり。ゆっくり。<笑>あのここを一直線にするにはここをやっちゃう。はい。あのこうやると、はい、そうですね。二、ね、つできるけど、こうひねることでここ,こ,こね。はい。こうああこれこれこれこれ。一、はい、本の手にしてしまう。はい。そういったことは中野先生はこれを、えー、こちらが利用してチンナーかけるとかっていうのは、はい、まああの熟知されてますので、そうですね、解説されてますよね。はい、あのされる前から中野先生ははい。一つ一つ、まあ、僕の、えー、映像を過去にご覧になったことあると思いますので、はい、それから見てあどういうことがされるっていうのは、うん、どういう現象が起こるっていうのは、はい、あの想像されてたと思います、はい、やっぱだから中野先生さすがのですね、うんうん、わーっと思いながらそれを味わってきっちりこう分析して話すというね,うね、はい、ただですよおそらく中野先生も、はいはい、その。DVD 過去のね、はい、DVD とかあともちろんその前にお弟子さんがこうやられてるのとか見て、えー、じゃあおそらく想像をはるかに超えた激戦だったと思います間違いなく、えーね、あんなに痛いものだっておそらく中野先生ご自身も思ってなかったと思うんですよ、うんうんうん、もうおそらく、うん、<笑>だってあの表情見ないわかるんですけどこんなのガーンとか「ええええええ」みたいなあの態度の中野先生だって、うん中野先生もものすごいそのいろんな稽古鍛錬、うん、痛い思いも過去されてるはずなのにですよ、うん、あの痛がりをってもうはるかにだから中野先生の今までの,その武道人生の中で味わう痛みの中でおそらくもう最高極致の痛みだったんじゃないですかねおそらく。まあ、それをでも若き宮平保つ青年は中国で、うん、師匠たちにそれをやられて味わって。たりわけですもんね。まあそうですね。で<笑>で出て出てたんですか。えー、えー、それは当然。それ発表ね。発表したいなそれ。<笑>はいはいはい、はい。出て出てっていう宮平先生を撮影したい。今回はどうしても技を受けたくない高さん。仕方がない。視聴者の皆さんのために西監督が食らっちゃいましょう。ここ握手を。
果汁，我喝的出来。予想はるかにいくからね、もう嫌なんですよ。DVD、大いなる遺産中国武術スペシャルブックのセット、買うべし。中国武術家、宮平保つ。一見ミステリアスにも思える宮平の技術。それは、遠い昔から幾多の武術家たちに受け継がれてきた、大いなる遺産。なぜ一瞬で相手が崩れ落ちるのかどうしてあれほど危険なのかそこにはどんな原理があるのか海道の指導者であり柔道征服士でもある中野哲二が人体という観点から迫る沖縄豪遊流空手の継承者八木昭仁は伝統空手の立場から検証するそして宮平自身が八極拳の基本を公開するあなたにもできる八極拳ここにくぼみが出るとこの地点で崩してますねこの点で関節や急所で相手を崩すチンナの奥深き世界宮平保津の技術にあらゆる角度から迫る大いなる遺産中国武術最後にビッグニュース4月29日、天行県中国武術館の東京セミナーが決定講師は、黒帯ワールドでおなじみの石川真理さん。ぜひご参加ください。